ჩაუდიმ ახალი არვა წარმოადგინა. ეს გახლავთ მეოთხე თაობის მოდელი კოდით ტეხუთი, რომელსაც ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. ეს არის BMW-ს მეშვიდე სერიისა და Mercedes S-კლასის კონკურენტი და იმისათვის, რომ მოწოდების სიმაღლეზე ყოფილიყო ინგლისურ სატელებმა ახალ არვაში ტექნიკური ფოიერვერკი მოაწყეს. ერთ-ერთი უმთავრესი სიახლე ის არის, რომ 2018 წლიდან ახალი Audi R-ვა სრულიად ავტომატურად ივლის. ავტოპილოტი მაქსიმუმ 60 კმ/სთ სისწრაფემდე იმუშავებს. დიზაინის სტუდიური მოდელის პროლოგის ინსპირაციაა. ეს გახლავთ პირველი სერიული Audi, რომელიც 100%-ით შეფ დიზაინერმა Mark Lichtem შექმნა. მართალია სტუდიურ მოდელ პროლოგთან შედარებით ნაკლებად მძაფრად გამოიყურება, მაგრამ ეს მოსალოდნელიც იყო. იმედია მომავალ აშვიჩში პროლოგის უფრო მეტ დეტალს ვიხილავთ. ავტომობილის ტექნიკური ბაზა სრულიად ახალია. Audi's flagman is Igrze shi 3 meteli 7.5 cm gaizarda da sanumre nishnidan sanumre nishnamde 5 metri da 7 cm ya. Shedarebistvis arvas long versia 5 metri da 28 cm ikneba. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი მოდელი წინამორ ბედზე განიერი ჩანს, სინამდვილეში პირიქითაა. 1945 მმ სიგანეში. ბევრი არაფერი სხვაობა მხოლოდ 4 მმ-ია. სამაგიეროდ ახალი მოდელის სიმაღლე 1 მმ და 57 სანტიმეტრია, რაც წინამორ ბედზე 18 მმ-ით მეც ნიშნავს. სრულიად ახალ პლატფორმაზე ბევრი მასალის მიქსია: ალუმინი, რკინა, მაგნიუმი და კარბონი. ეს აუცილებელიც იყო, რადგან არვას ისეთი კონკურენტები ჰყავს, როგორებიცაა BMW-ს მეშვიდე სერია და Mercedes S-კლასი. ინტერიერში წინამორ მეტ მოდელზე საგრძნობლად მეტი სივრცეა. თვით 2 მეტრიანი მგზავრობიც კი თავს საკმაოდ კომფორტულად იგრძნობენ. სავარძლები მართლაც ფანტასტიკურია, თავის მისადებზე კი უფრო რბილი ტყავია გადაკრული ვიდრე მთლიანად სავარძლებზე. ამრიგად, ჯდომის კომფორტი მართლაც უმაღლეს დონეზეა. უბრალოდ ინტერიერის ვიზუალური თვალსაზრისით შეფასებისას კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ პროლოგი, რადგან გულიც წყდება რომ სტუდიური მოდელიდან სერიულ მოდელში ბევრი რამ არ გადმოიტანეს. ხოლი სამუშაო მაგიდის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირსება ახალი MMI Touch Response სისტემაა. ამ სისტემით არვას მულტიმედია იმართება. სენსორული ეკრანი იმდენად სრულყოფილად მგზნობი არის, თითქოს ნამდვილ ღილაკებს აჭერდეთ. თვით კლიმატ კონტროლს და სავარძლების გათბობა გაგრილების ფუნქციებსაც სწორედ 8600 დუიმიანი ეკრანიდან არეგულირებთ. მის ზემოთ კი მთავარი ეკრანია 10 დუიმიანი, რომელიც კოკპიტის არქიტექტურაში იდეალურად ჯდება. გამოყენებული მასალების ხარისხი შეუდარებელია. Audi-ს სალონი არა მხოლოდ შესანიშნავად გამოიყურება, არამედ უაღრესად ხარისხიანიცაა. ნაკლს ვერც შესრულებას უპოვით. აღფთოვანებული ვართ ეგრეთ წოდებული ვირტუალური კოკპიტის უახლესი ვარიანტიც, რომლის დებიუტიც Audi-ს სწორედ ახალ არვაში შემოგთავაზა. ძალკე აღნიშნეს ღირსია ციფრული ინსტრუმენტები Full HD ხარისხით. რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომია Head-up displays. ახალი Audi R-ვას კომპლექტაციების სია რა თქმა უნდა ძალიან გრძელია, როგორც მდიდრულ ავტომობილს შეეფერება. Audi საერთო ჯამში ფერების 12 ვარიანტს გვთავაზობს, მათ შორის რამდენიმე სრულიად ახალი ფერია. ავტომობილის გრძელი ვერსიისთვის ორ განყოფილებიანი პანორამული ჭერია ხელმისაწვდომი. უკანა სავარძლები ყველა პოზიციაში რეგულირდება და რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომია მასაჟის ფუნქციაც. უკანა მარჯვენა სავარძელის ადაც შეფი უნდა მოთავსდეს განსაკუთრებით კომფორტული და მდიდრულია. აქვს ფეხების მასაჟის ფუნქციაც. აქვეა უმაღლესი ხარისხის აუდიო სისტემა 63 დინამიკით და 10 დუიმიანი ტაბლეტები უკან მსხვომთათვის. საერთო ჯამში ახალი აუდი არვა მაქსიმუმ 51 ელექტრონული ასისტენტი თან ხელმისაწვდომი. ავტომობილი მხოლოდ პნევმატიკური დაკიდებით იწარმოება. ხელმისაწვდომია ოთხივე ბორბლის მოხოვის ფუნქციით და სპორტული დიფერენციალით უკანა ღერძზე. თეორიულად არვას თავისი ციარული შეუძლია, რადგან ტექნიკური თვალსაზრისით ამისთვის მზადაა. აქვს უამრავი სენსორი, კამერები, რადარი, ლაზერული სკანერი. ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ ძოლს შეუძლია საჭეს ხელები აღარ მოგიდოს. ხილაკზე დაჭერის შემდეგ ავტომობილი გასასვითონ მისცემს და ამხრუჭებს და მოუხოს კიდეც ოღონც 60 კმ/სთ სისწრაფემდე. პროცესი სისტემა მიხვდება, რომ ძოლის საქმეში ჩართვა აუცილებელია, სპეციალური სიგნალით ანიშნებს და თუ ძოლი მანქანის მართვას თავის თავზე მაინც არ აიღებს, ასეთ შემთხვევაში არო აუტომატურად გაჩერდება. თუმცა ავტოპილოტის სისტემები მოგვიანებით 2018 წლიდან დაინერგება. ახალი Audi R-ვას გაყიდვები 2017 წლის შემოდგომაზე იწყება. ავტომობილი თავიდან 2.6 ცილინდრიანი ძრავით იქნება ხელმისაწვდომი. ერთი დიზელია 256 ცხენის ძალით, მეორე კი ბენზინის 250 ცხენის ძალით. 2.6 ცილინდრიანი აგრეგატის მოცულობა 3 ლიტრია. ოდნავ მოგვიანებით Audi R-ვას 8 ცილინდრიანი ძრავებითაც შემოგთავაზებს. 8 ლიტრიანი დიზელის სიმძლავრე 425 ცხენის ძალა იქნება, ხოლო 8 ლიტრიანი ბენზინის აგრეგატის სიმძლავრე კი 430 ცხენის ძალა. მნიშვნელოვანია რომ Audi პროგრამაში 12 ცილინდრიანი ვერსიას ასწავლებს. ეს არის 6 ლიტრიანი ძრავა 5.5 ცხენის ძალით. 
ამის მერე კი პროგრამას უკიდურესად მძლავრი ეს რვა ვერსია დახურავს. აღსანიშნავია რომ არვას ლონგ ვერსიისთვის აუდის 3 ლიტრიანი ეტრონ ვარიანტიც აქვს დაგეგმილი. მისი სისტემური სიმძლავრე 4.59 ცხენის ძალა იქნება. ეს უკანასკნელი 50 კმ-მდე მანძილს ელექტრო რეჟიმში გაივლის. ახალი აუდი არვას საწყისი ფასი დაახლოებით 4.5000 ევროა. გრძელი ვერსია მინიმუმ 4.5000 ევროს ეღირება.